in diesem Zusammenhang ist es ähm, sehr, sehr gängig, dass wir da in eine sehr enge Interaktion gehen, weil wir unseren Studierenden das, dann, das natürlich dann auch entsprechend beibringen wollen und sich auch die Studierenden gefreut haben, dass es ähm, Digitalisierungsprojekte auch in den praktischen Lehrveranstaltungen gibt. Mein Name ist Sabrina gensberger reigel ich komme vom Lehrstuhl für Lebensmittelchemie und ich habe heute ein Projekt mitgebracht, das wir in unseren lebensmittelchemischen Praktika für Studierende im Hauptstudium der Lebensmittelchemie umgesetzt haben. Eine Laboraufgabe gliedert sich in der Regel in drei Phasen. Das ist einmal eine Vorbereitungsphase, eine Präsenzphase, in der die Laborarbeit dann auch durchgeführt wird und eine Nachbereitungs- bzw. Dokumentationsphase. Und wir haben in unserem Flipped Lab äh, Projekt hier ähm, ein System geschaffen, in dem wir die Dokumentationsphase, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt in der Regel, bereits mit in die Vorbereitungsphase und in die Präsenzphase entsprechend eingebunden haben, damit die Studierenden dann auch wieder mehr Kapazitäten erhalten für die Vorbereitungsphase der zweiten Laboraufgabe, weil es oft so ist, dass die Nachbereitungsphase und Dokumentationsphase der ersten Laboraufgabe mit der Vorbereitungsphase der zweiten Laboraufgabe kollidiert. Die Studierenden ähm, arbeiten bei uns in den lebensmittelchemischen Praktika verschiedene Analysemethoden. Sie lernen klassische nasschemische Verfahren, aber auch instrumentell-analytische Verfahren, wie beispielsweise die Fettgehaltbestimmung in der Wurst. Und ein wichtiger Baustein dieser analytischen Arbeit ist die Dokumentation der Laborarbeit. Und bisher haben wir das eben in handschriftlich in solchen Büchern oder auch Heften durchgeführt. Und in dem aktuellen Projekt haben wir die Transformation von der handschriftlichen Arbeit in ein digitales System umgesetzt, indem wir ein elektronisches Laborjournal entwickelt und konzipiert haben. Das heißt, wir haben ein System, das wir an die Bedürfnisse unserer lebensmittelchemischen Praktika angepasst haben, entwickelt und die Studierenden haben die Möglichkeit, das dann direkt gleich im Labor mitzuschreiben und dann auch die Dokumentation direkt live während der Präsenzphase im Labor durchzuführen. In der Selbstlernphase haben wir für die Studierenden verschiedene Möglichkeiten geschaffen, mit dem betreuenden Team in Interaktion zu treten. Das ist einmal ein ähm, praktikumsbegleitendes Forum auf Studon. Natürlich stehen wir auch per E-Mail ähm, zur Verfügung, da einmal über die personalisierten E-Mail-Adressen, aber auch über eine Funktions-E-Mail-Adresse, um sicherzustellen, dass auch wirklich jemand erreicht wird und das ganze Team dann auch entsprechend ähm, informiert wird. Da nutzen wir auch andere Kommunikationskanäle, wie zum Beispiel MS Teams, und, äh, um möglichst gut mit den Studierenden während der Selbstlernphase in Interaktion zu treten. Bei uns ist es so organisiert, dass äh, wir definierte Laboröffnungszeiten haben und die Studierenden in Grenzen frei entscheiden können, wann sie ins Labor gehen und auch ähm, welche detaillierte Aufgabe sie dann entsprechend während dieser Präsenzphase bearbeiten. Ähm, das heißt, wir, das betreuende Team, ist als Ansprechpersonen dann greifbar für die Studierenden. Wir wissen, die Studierenden sind gerade im Labor. Wir stehen dann entsprechend zur Seite. Ähm, die, aber die eigentliche Durchführung der Laboraufgaben, das obliegt dann den Studierenden. Und die Studierenden sind da auch entsprechend in ihrer detaillierten Ausgestaltung ähm, in Grenzen flexibel. Dadurch, dass wir eine praktische Lehrveranstaltung in ein äh, Flipped Classroom oder Flipped Lab Konzept äh, transformiert haben, haben wir den Vorteil, dass wir hier schon per se sehr viel Interaktion haben. Das heißt, die Studierenden sind, stehen an der Laborbank, führen Analysen durch, bedienen auch entsprechende Analysegeräte. Also sie lernen auch mit den entsprechenden Software-Tools umzugehen. Sie lernen, die entsprechenden Analysegeräte zu bedienen. Und in diesem Zusammenhang ist es ähm, sehr, sehr gängig, dass wir da in eine sehr enge Interaktion gehen, weil wir unseren Studierenden das, dann, das natürlich dann auch entsprechend beibringen wollen und sie da entsprechend bestmöglich auch vorbereiten wollen, um die Laboraufgaben möglichst äh, erfolgreich abzuschließen. 
Ein äh, sehr wichtiger Baustein in unseren lebensmittelchemischen Praktika sind Feedbackschleifen zwischen AssistentInnen und den Studierenden. Das heißt, wenn die Studierenden eine Laboraufgabe abgeschlossen haben und dann die Dokumentation jetzt im elektronischen Laborjournal abgeschlossen haben, werden die AssistentInnen informiert, dass ein Protokoll zur Korrektur vorliegt. Die Assistentinnen korrigieren dann dieses Protokoll hinsichtlich der Qualität der Dokumentation, aber auch das eigentliche Analyseergebnis und geben den Studierenden dazu dann auch entsprechendes Feedback. Je nachdem, wie die Laboraufgabe dann auch ausgefallen ist, haben die Studierenden die Möglichkeit, nochmal nachzuarbeiten, die Laboraufgabe nochmal zu verbessern und werden dann, wenn sie alle Laboraufgaben erfolgreich bearbeitet haben, zu einer Abschlussanalyse zugelassen, bei der sie dann nochmal zeigen können, was sie alles im Hauptstudium und den lebensmittelchemischen Praktika dann gelernt haben. Wir haben unser elektronisches Laborjournal zusammen mit einer kleinen Gruppe an Studierenden in einer Beta-Version getestet und haben ähm, uns dafür auch dann das Feedback der Studierenden eingeholt. Ähm, mich hat sehr gefreut, dass das äh, Feedback der Studierenden durchweg positiv war und sich auch die Studierenden gefreut haben, dass es äh, Digitalisierungsprojekte auch in den praktischen Lehrveranstaltungen gibt. Ein ähm, Kritikpunkt, der von den Studierenden dann geäußert wurde zu diesem Zeitpunkt, war, dass es da noch nicht möglich war, die betreuenden Personen automatisiert über die Abgabe des Protokolls zu benachrichtigen. Diesen Punkt haben wir dann auch in der weiteren Entwicklung und im Projekt aufgegriffen, sodass wir jetzt tatsächlich eine Funktion anbieten können, bei der die Studierenden sozusagen nur noch auf einen Button klicken und mit Klick auf diesen Button das Protokoll abgegeben wird und die betreuenden Personen dann ähm, per E-Mail informiert werden, dass ein Protokoll zur Korrektur vorliegt. Dadurch, dass wir jetzt ein elektronisches Laborjournal ähm, in unsere lebensmittelchemischen Praktika einbinden können, ähm, können wir den Studierenden auch ähm, den Umgang mit ähm, digitalen Dokumentationstools ähm, nahebringen. Wir können den Studierenden auch besser nahebringen, was es heißt, eine rechtssichere Dokumentation entsprechend äh, zu erstellen. Und das sind meiner Meinung nach Soft Skills, die sehr wichtig sind und immer wichtiger werden. Und ähm, es war schön zu sehen, die Entwicklung des Projekts, äh, wie sich dann auch das ganze System entwickelt hat und immer weiter verbessert hat. Und deswegen kann ich äh, abschließend für mich nur das Fazit ziehen, dass es ein voller Erfolg war und sich der Aufwand äh, auf jeden Fall gelohnt hat, so ein Digitalisierungsprojekt auch in praktischen Lehrveranstaltungen durchzuführen und voranzubringen. Ich würde tatsächlich ein bisschen früher damit starten. Ich meine, die Corona-Pandemie war ja auch so ein bisschen Katalysator dafür, dass man dann entsprechende ähm, Digitalisierungsprojekte angeschoben hat. Und das wäre sicherlich ein schöner Punkt gewesen, wenn man das früher gemacht hätte, aber besser spät als nie. im Vorfeld gut zu überlegen, welches Tool man einsetzt. Wir haben uns für ein Tool entschieden, das nennt sich Gökem. Das ist gleichzeitig auch unsere Chemikalien-Verwaltungs- und Management-Software. Das heißt, wir haben ein System, das die Studierenden schon aus dem Grundstudium kennen und damit eine eher geringe Einstiegshürde dann auch entsprechend haben. Es ist dann doch immer noch ein Change-Prozess. Ähm, da ist es wichtig, dass man wirklich auch alle beteiligten Personen ähm, mitnimmt. Also ne, dann, das sind gar nicht nur unbedingt die Studierenden selbst, sondern auch das betreuende Team dabei, dass ähm, man auch klar kommuniziert, welche welches Konzept dahinter steht, also auch, dass es jetzt nicht nur darum geht, ein elektronisches Laborjournal einzuführen, sondern dass, dass es auch darum geht, die Arbeitsabläufe entsprechend umzustrukturieren und die Arbeitsabläufe auch entsprechend anzupassen und zu verbessern, damit wir dann auch in diesem Flipped Lab Konzept dann auch tatsächlich arbeiten. 
Also die Pläne sind aktuell, dass wir das elektronische Laborjournal auch in den kommenden Semestern und Jahren weiterhin in den lebensmittelchemischen Praktika einsetzen. Das heißt, es ist ein nachhaltiges Projekt und das hatten wir von Anfang an auch so angelegt. Und mein genereller Wunsch ist, dass die Schubkraft hinsichtlich der Digitalisierung in der Lehre, die wir jetzt in den letzten Monaten und auch Jahren erfahren haben, dass diese Schubkraft erhalten bleibt und dass die digitale Lehre weiterhin ein wichtiger Baustein in der Hochschullehre dann auch entsprechend bleibt.